、えー、皆様大変長らくお待たせいたしましたそれではただいまより JGTO ゴルフネットワークプレゼンツジャパンゴルフツアーアジアシリーズスペシャルトークショーを始めさせていただきます、えー、今日の司会進行させてもらいますゴルフネットワークで PGA ツアーなどの実況をしております私が薬師博士ですよろしくお願いしますありがとうございます、えー、午前も盛況でしたが午後はもっと盛況になりましたね今日お二方ゲストがいらっしゃいますまずご紹介させてもらいます JGTO 日本ゴルフツアー機構専務理事の山中博さんですどうぞそして山中さんはこのジャパンゴルフツアーアジアシリーズのトーナメントディレクターでいらっしゃいますこんにちはよろしくお願いします,しします山中さん、はい、こう2試合、はいね、あの日本の開幕の前に増えたというその仕掛け人の方ですいいです、ね、<笑>まああのシーズンオフが日本の場合長いですから、はい、その前にですねこうやっていい気候のところで芝生が青いところで日本の選手がたくさん出る試合を作ろうと思って今回作らせていただきましたねいろいろご苦労もあったと思いますけれども、はい、そのあたりの背景なども伺いながら今日を進めていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれから皆さんお待ちかねですプロゴルファー宮本勝政プロですはいどうぞお願いしますまあここ戦歴いっぱい乗ってますけどツアーは発勝とそして今回は今年は選手会副会長でよろしかったですねはいそうです副会長後ろに下がったんですね、はい、えあの池田裕太がしゃしゃり出てきたのでしゃしゃり出てあの譲りましたね今日忙しいでしょうけど、はい、ちょっとの時間こちらで<笑>はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ座って始めましょうか、はい、お願いしますはい宮本さん、先ほどね、はい、あの山中さんに、はい、日本の開幕4月の中旬になるんですけど、その前に西安用意しましたよと、はい、お前ら頑張れよと、はっきり言いましたから、はい、<笑>そうですね、あのー、ちょっと西安のちょっと抱負をまず最初、聞かせてもらえますかまずそのやっぱ日本の開幕が今、ずっと4月の、はいまあ、2週目ないし、3週目っていうのが、ここ数年、ずっと続いてまして、えーまあ、その中で、どうしても日本の季節のことを考えると、はい、あまり2月、3月に正直、試合をやるっていうのは、なかなか。うんまあ、コンディションだったりゴルフ場の、まあ、コンディションもありますので難しいなと思っていたら、えーまあ、JGTO、まあ、山中さんを筆頭にです、ねあのー、そういう海外との共催というのを案を、あのー、作っていただいてでやっぱ実現したのがそのタイとインドネシアで3月で2試合ということで、まあ、選手としては非常にありがたい、あのー、そのトーナメントを作っていただいたなという印象はありますね大歓迎なんですよね。そうですねはいやっぱりやる気満々に今はなってるわけでしょそうですね、やっぱり、あのーまあ、スケジューリングはもう決まっていましたので、おそらく選手も、あのーまあ、年末から年始にかけては、いつもはまあ4月っていうのんびりしたペースから、えー、3月に合わせて、えー、体作りや、えー、自分の,その練習、調子なんかも合わせてくると思うので、まあ、そういう面ではいいんじゃないですかね。はい、山中専務はいね、日本の開幕の前に2試合というのはこういう今というのはグローバル化が進んでいる中でそうなんですよあのヨ,ーロッヨーロッパツアーも、ねええ、やはりヨーロッパも天候が冬は厳しいですから1月、2月、3月というのはアジアに行ったり中東に行ったりあるいは、えー、オーストラリアとかニュージーランドに行ったりするわけですねだからこう世界のゴルフがグローバルになってきているので日本のツアーも日本のツアーなんだけどもいろんな世界のツアーと共同でやって選手たちにもそういう国際的に活躍してほしいそしてそれによってこのワールドランキングが上がったりあるいは日本の試合が増えたり、えー、すればいいなということで作らせていただきます、はいまあ、過去にもあったとは聞いてましたけども、はい、2試合ですよね、はい、今回も試合の前に、はい、日本の開幕の前に2試合というのはいろいろご苦労はなかったんですかそうですね、あのー、やはりじゃあ JGTO にとっての開幕戦はどこなのという話だとか、はい、あるいは選手が本当に行くんだろうかとか、まあ、賞金も日本のツアーの平均が今1億3000万ぐらいなんですよ、鳴らすとところが今回100万ドルですから今,今のレートでいうとまあ9200万円ぐらいなんで,で遠いですし飛行機乗っていかなきゃいけないし果たして選手出てくれるのかなという不安はあったんですけど、まあ、その辺は事前にこう選手会の音も話をしてサポートをするしてくれるということで我々もこう。契約に踏み切ったというそういうことなんですよ、ね。なるほど、ね。はい。例えば今後はその二試合がもっと増える可能性もあるんでしょうか。あのさっき宮本さん言いましたように、日本シリーズが終わってから約四ヶ月オフがありますから、一、えー、月二月三月をやはりこういう形でね、えー、アジアとか海外に出てって、そして組んで、そして選手たちに試合をこう出出てもらうと。そういう気持ちはたくさんありますので、まあ今年は2試合ですけど、来年以降はそれを3つ4つ5つっていう,うにしていきたいなと思ってます。なるほどね。はい
いやこれは選手にとっては宮本さん非常に嬉しいことというふうに私は思うんですけどそれでよろしいですねそうですねあのー、そう思います僕もあの選手会長時代にですね、はい、その今その新規のトーナメントをあの開催していくっていうその難しさというかなかなか現実的には非常にあの厳しいっていうのはもうあの分かりましたのでそういった中であのこういったこう共催アジアとの共催でですねトーナメントが増えていくことができれば、えー、本当選手にとってもプラスだと思いますしまた逆にあの僕のここ数年で感じることなんですけどもやはり10年前よりも5年前5年前より今の方が世界とちょっと正直日本ツアーの差がちょっと広がっていってるんですね実は。レベルのレベルのレベルでいいんですかレベルの高さというか、はい、そのはいあのー、日本人日本ツアーももちろん少しずつはレベルは上がっていってはいるんですけども、えー、世界まあアジアもそうですねヨーロッパアメリカのツアーのそのレベルの高さがどんどん上がっていってるんですねだからそういった意味ではこのようにあの共、ー、催をしてもらって、えー、日本の選手がその日本以外でアジアでプレーすることでそのコースの難しさだったり、えー、いろんな芝の違いだったりを経験しながら選手各々が、えー、個人的にレベルが上がっていくことができれば、まあ、それがゆくゆくには日本のツアーのレベルにも上がっていくと思うのでそういった意味では本当非常にあの今後もぜひあの、まあ、力を入れててもらいたいですし個人的には楽ししみにしてます、はい、まず試合がないとね,そねそのレベルを上げるための。舞台がないとダメですもんね,、はい、ねこれねあのスポンサーさんにとっても、はい、例えば日本のトーナメントだと日本だけしか放送しないじゃないですかでも今後は例えば日本のスポンサーでこういう試合にスポンサーしたいなでそうするとトーナメントの映像がアジア地区全体に行ったりだとかヨーロッパに行ったりだとかだからトーナメントのスポンサーする方にとっても数多くの露出が図れると思うんですよねだからスポンサーさんにとってもメリットがすごくある一つの形だと思うんですよそ,です、ねはい、そのお役に立てればということでゴルフネットワークも8日間、はい、毎日5時間生,放送生中継でお伝えするんです5時間ですよあ,ありがたいですねありがたいですよね宮本さんもね,ねテレビ出るように頑張ってほしいですけどね、えー、そうですね、はい、で出るんですよね<笑> 2試合とももちろんもちろん、はい、僕もいやそれ聞こうとも出るんですね、はい、もちろん,、はいんね、もうエントリーさせてもらいました、はい、いやまだエントリーしてないですまだしてさ,さっき見たらまだエントリー丸になってなかったんで、まあはい、出ますよ頼みますよ出ますよ出ますよ山中先輩あの出場条件日本人選手60名でなってましたけど、えっと、JGTO の枠で60名ですので、はい、あの皆さん選手には1番から今年はツアーメンバーが197人いるんですよ、はい、選手の後ろにみんな1番から197の背番号がついてる、えー、そうですでその順位によって出れる試合が決まってくるんですで宮本さんなんか比較的高い順位ですから全部ほとんど出られるんですけど、はいえー、でその60名というのは1番から60名の選手に最初エントリーを出してで欠場が出たら6162と上がっていくというそういうシステムなんです。オルタネートウェイティングみたいなものですね。